когда в стране работала оппозиция, по заявкам заранее, хотя бы за год, закладывался внешний бюджет. 100 тысяч подписей – это примерно по доллару за подпись. Понятно, что западники решали более глобальную задачу – ввалить экономику России и добиться военного поражения. И так Запад лишил оппозицию социальной базы, на которой за пять лет могло бы быть создано массовое движение под нынешние выборы. Лукашенко, если вы заметили, может позволить себе любую риторику. И получается такой красивый противовес тому, что рассказывает Запад либо оппозиция. В Беларуси уже неделю как идет избирательная кампания, и мы расскажем всю правду, а также о том, что же было раньше. Остается три месяца. За это время пройдет регистрация инициативных групп, потом сбор подписей, регистрация кандидатов и агитация. Самый сложный этап – это подписи, потому что для их сбора кандидат должен иметь ресурс. Когда в стране работала оппозиция, по заявкам заранее, хотя бы за год, закладывался внешний бюджет. 100 тысяч подписей – это примерно по доллару за подпись, с которых сборщик получал половину, либо 70%, а остальное – координаты. Но даже если выделяются деньги, нужна еще сеть активистов. Ранее это был актив оппозиционных партий, связанные с ними люди. Родственники, общественники, соседи, студенты, которые искали подработку. Сейчас эта сеть ликвидирована, то есть волонтеров негде купить, даже если есть ресурс. Нет рынка труда, потому что люди не хотят рисковать и связываться с ликвидированными партиями, либо с экстремистами. Но даже тогда, когда все это легально работало в стране, было несколько обходных путей, которые все равно портили качество подписей. Ну, во-первых, обмен подписями с дружественными активистами, когда деньги можно было получить, не собирая реальное количество. Во-вторых, использование данных из прошлых компаний. В-третьих, самый топорный вариант – это переписывание фамилий и справочников. В итоге на этапе регистрации подписи часто браковали, потому что кандидат при всем желании не может проконтролировать своих активистов. И что они сдают в штаб? Если это просто наемные работники, а не идейные сторонники, они сбрасывали за деньги им, что попало. А дальше за счет низкого качества подписей создавались предпосылки для игры уже со стороны государства. Если вспомнить десятый год, площадь, то тогда было зарегистрировано 9 оппозиционных кандидатов. Ну, после чего сразу появились вопросы, откуда у них ресурсы на сбор подписей. Мягко говоря, эти люди не миллионеры, часто кандидатами были безработные, неизвестные и без поддержки массовых структур. Получается, они как-то суммарно собрали миллион подписей. Отсюда вытекает главная особенность избирательных кампаний в Беларуси. Это, скажем так, контроль ресурса. Выдвигаться он может кто угодно, но он не соберет подписи, если на это не заложен бюджет или нет актива. И поскольку дата выборов будет раньше, чем бюджетный год начнется в Евросоюзе, то для полноценной легальной кампании у оппозиции не будет средств. Кроме того, нет и структур, которые могут быстро навербовать активистов. Поэтому работать будут так же, как сейчас, с тем же уровнем интенсивности. Классика – это сбор подписей через общественные организации. В Беларуси эту традиционную роль выполняют профсоюзы, которые охватывают крупные трудовые коллективы. Это позволяет собирать подписи, по сути, бесплатно. Ну, конечно, если вы тот кандидат, которому профсоюзы доверяют. И, кстати, речь не только о Лукашенко, потому что изначально, когда строилась белорусская модель, Оппозиция тоже делала ставку на профсоюзы. Был такой кандидат Гончарик, до него Антончик и прочие, которые пытались получить симпатии рабочих и поддержку их массовых структур. Точно так же действовали творческие союзы, писатели, художники и прочие. То есть обе стороны работали с массовыми организациями. Вот вторая схема, новая для нашей политики, связана с банками. В коммерции всегда берут кредиты, всем нужны оборотные средства. И у любого крупного банка формируется большая клиентская база. В основном это руководители, которые могут собирать подписи своих работников. И в частном секторе все это прекрасно сработало на прошлых выборах. Хотя нам всегда показывают одностороннее давление, что только государство давит на госсектор. А здесь давили на клиентов банка, на IT-сектор, на сотрудников компании с иностранным капиталом, чтобы те выражали оппозиционную точку зрения. То есть по мере того, как за 30 лет менялась структура белорусской экономики, появился не только ресурс, связанный еще с советскими общественными организациями или грантами с другой стороны, но и новые сети внутри частного сектора, который вырос за эти годы. Отсюда и концепция новой Беларуси, то есть как бы параллельного государства, участники которого никак не зависят от госсистемы. Как это выглядит? Мы работаем в компании с иностранным капиталом. Наши дети ходят в частную школу. Мы лечимся в частной клинике, 
по страховке, отдыхать съездим в Европу, квартиру покупаем в одном новом районе. И так было построено социальное ядро протеста, на которое, ну, по задумке государства, могло бы иметь рычагов влияния. Схема эта интересная, делали ее умные люди, поэтому сегодня идет задаж всех крупных коммерческих структур. Их в Беларуси не так много, поэтому их достаточно легко видеть и контролировать. Да, было два сценария, которые были связаны с развитием 2020 года, как его видела оппозиция. Ну, первый, который происходил примерно до ноября, это серия процессных акций. Здесь был расчет на дипломатическое давление, перевыборы, допуск оппозиции к переговорам, круглый стол и прочие формы передачи власти. А вот второй сценарий, это был сценарий входа уже в следующую избирательную кампанию. Если помните, штаб Бабарика заявил о создании партии «Вместе», но польское направление и нехто его тогда не поддержали. Они работали на радикализацию и замыкали процесс только на себя. А тут появляется конкурирующий центр. А вот это был как раз проект перестройки оппозиции на системной основе, когда ее бы формально финансировал бизнес. И кто знает, как бы оно было, если бы не введенные санкции после СВО. Когда весь западный капитал, в том числе и тот, который работал в России, потерял возможность легально работать здесь. Понятно, что западники решали более глобальную задачу – ввалить экономику России и добиться военного поражения. Но за счет санкций они дали карты в руки госсектору России и Беларуси, который начал импортозамещение. А компании с иностранным капиталом, в том числе айтишники, начали наши страны покидать. И так Запад лишил оппозицию социальной базы, на которой за пять лет могло бы быть создано массовое движение под нынешние выборы. Но вместо этого сначала СВО все их усилия идут только радикальные формы, в основном военные диверсии. Ну, понятно почему. В плане тактики это способ добиться, чтобы Беларусь не вступала в конфликт, типа диверсии на железной дороге или в мочулище. Напомним, что у нас это все квалифицируется как теракт, и такая деятельность наказывается вплоть до вышки. Тем не менее, Украина постоянно ищет новые каналы для вербовки, новых исполнителей, новые формы атак, ну, например, кибератаки. И понятно, что этот радикальный поезд невозможно быстро перевести с рельсов терроризма на законную деятельность, типа сбора подписей и пикетов. Мы же ведем войну, никаких переговоров с Лукашенко, а тут для участия в выборах надо соблюдать законные процедуры, признать действующую власть, обратиться в ЦИК для регистрации. Поэтому из-за радикализации своей базы сторонников они сегодня не знают, как им вести компанию. Общий посыл – бойкот, но он не покажет их активность. Поэтому ищут какие-то формы типа информационных атак либо взломов. То есть то, что уже есть и что можно сделать без привлечения новых бюджетов и идей. Но так выборы не выиграют. Нам рассказывают, что в стране стоят российские войска, что это выборы под российским контролем. Поэтому победит Лукашенко. Они уже понимают, какой будет результат, и им надо придумать версию, которая будет показывать слабость власти, а не ее силу. Но если посмотреть на Молдову и Грузию, то там российских войск нет, а люди почему-то голосуют против прозападных партий. То же самое будет и у нас. То есть общий эффект от СВО в странах СНГ. Во-первых, никто не хочет войны с Россией. А Во-вторых, на примере Зеленского все увидели, какие могут быть последствия резкого разворота. Причем в итоге без вступления в НАТО и Евросоюз. Плюс сама европейская идея слабеет вместе с Евросоюзом. Обстановка там объективно ухудшается в плане мигрантов, стоимости жизни, ЛГБТ-пропаганды, сжимается рынок труда. И те, кто соприкасается с европейской системой, а это обычно и была самая прозападная группа, это прекрасно видят. Это только бытовые наблюдения, а есть еще официальное отношение ко всем русскоязычным и неадекватная риторика, что Беларусь завтра на кого-то нападет, ксенофобия, и все это бьет по тем, кто эмигрировал. Вот эта обратная связь поступает по неформальным каналам, и она поступила в Молдову, Грузию от иммигрантов и в какой-то степени в Беларусь от тех, кто уехал. Есть пожелание наших граждан, чтобы конфликт быстрее закончился. Причем уже есть понимание, что как бы он ни закончился, дипломатией, либо военным путем, это будет плюс-минус территория, как сейчас. То есть промышленный район Украины и четыре области. Поэтому Лукашенко, если вы заметили, может позволить себе любую риторику. С одной стороны, он говорит, что Киев не жалеет солдат и Зеленскому плевать, а с другой стороны показывает, что ему самому жалко украинцев и что надо это все заканчивать. Им предлагаются варианты типа контактов с окружением Зеленского, либо переговоров с военными. 
Понятно, что Россия тоже будет решать эти вопросы, но Беларусь создает свою собственную позицию, в том числе с учетом настроений наших людей. И получается такой красивый противовес тому, что рассказывает Запад либо оппозиция. Давайте воевать с Россией, помогайте Украине, ведите подрывную деятельность. А ничего другого они белорусам не предлагают. То есть даже если бы оппозиция выступала за мир, ну хотя бы на словах, это бы нашло поддержку. Но поскольку они все берут деньги на информационную поддержку Киева, они этого сделать не могут. То есть даже в рамках выборов пусть соврать, но сказать то, чего хотят люди. Ну как это не важно. Закладывается фундамент кампании 30 -го года. Обозначаются действующие силы, как минимум со стороны власти, которые будут ее обеспечивать. Все главные битвы впереди, и машина должна показать, что она хорошо работает и творчески справляется с задачами. Кроме того, идет работа по всем возможным угрозам. Это тренировка для силовых структур. А еще у нас есть союзники, которым тоже надо показать хорошую картинку. Что все, о чем они договорились с Лукашенко, сегодня это масштабные проекты в Африке, Азии, Китае, Иране, будет реализовано. Если же смотреть в плане истории, то Беларусь вообще никогда не была самостоятельным государством. Мы всегда входили в более крупное образование. А сейчас, особенно на фоне войны, мы проходим пик нашей субъектности. Поэтому глобальная власть решает задачу сохранения субъектности, чтобы построенная модель работала дальше. И проведение выборов, на которые никто не может повлиять извне, это один из элементов самостоятельной системы. Для этой же цели создавался и ВНС, но пока мы не знаем, как это все будет работать. И в плане стабилизации важно понимать, что не только силовые структуры или ЦИК обеспечивают выборы, а глобально их обеспечивает контроль ресурсов в стране. Есть или нет такие источники, которые могут и хотят профинансировать своего кандидата, партию, движения? Если хотят, для чего? Если могут, то откуда у них лишние деньги? Этого не должно быть. Поэтому избирательный ландшафт в стране формируется десятилетиями, а не за три месяца, и меняется также медленно. Отсюда, с одной стороны, невозможность взять власть с наскока. С другой стороны, если у частного сектора не будет желания сотрудничать с государством, то надо искать корень этих противоречий и устранять их.